എന്തെല്ലാം മീൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കുകയല്ലേ മീൻസ് ഒരു തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഒപ്പം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അത് പഠിക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ എന്ന് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മീൻസ് വായിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ രണ്ട് ബീക്കേഴ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ബീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കാണ് ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിയാം ടേക്ക് ടു ബീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദം വിത്ത് വാട്ടർ ത്രീ ഫോർത്ത് അതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞോട്ടോ ത്രീ ഫോർത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഈക്വൽ ആണ് അതിനാണ് ത്രീ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബീക്കറിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇൻ വൺ ബീക്കർ ഞാൻ ഈ ബീക്കറിൽ ഒരു കഷ്ണം സോഡിയം എടുത്തു എല്ലാം ഒന്നെടുത്തിട്ടില്ല ആസച്ച് ഇപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും കുറച്ച് ഭയങ്കര ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയം സോഡിയത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം പേരിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് സോഡിയം മീൻസ് എൻ എ എന്താ കാരണം നാട്രിയം എന്നായിരുന്നു പേര് അല്ലെ ലാറ്റിനിയൻ നാട്രിയം ആണ് സോ എൻ എ നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മിസ്സിന്റെ മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ മിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സോഡിയ കഷ്ണം സോഡിയം ഇട്ടു സോഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ സോഡിയം മീൻസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ സോഡിയവും പൊട്ടാസവും ലബോറട്ടറികളിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നത് കെറോസിൻ ഇട്ടിട്ടാണ് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് ഇവർ ഇട്ട് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് എയറുമായിട്ട് കണ്ട അപ്പ കത്തും വെള്ളവുമായിട്ട് കണ്ടാലോ പറയാൻ വേണ്ട അപ്പോഴും കത്തും മനസ്സിലായോ ദ ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും സോ ദ ആർ കെപ്റ്റിൻ കെറോസിൻ ഇതൊക്കെ വലിയ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് മറന്നു പോയത് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും എയറുമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും വാട്ടറുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ സോഡിയത്തെയും പൊട്ടാസിയം എപ്പോഴും കെറോസിൽ ഇട്ടാണ് വയ്ക്കുക ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുക്കും സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് കത്തിയോണ്ടൊക്കെ മുറിക്കുക കത്തിയോണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എടുക്കും റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇട്ടു ഞാൻ ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞ നേരം ഇത് ഇരിക്കിലിട്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്നു കത്തി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഏ ഇവരെന്താ ചെയ്യാ ഓടി നടക്കും കത്തി കൊണ്ട് ഓടുക ചെയ്യാം റൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കത്തി കഴിയും ഇത് അപ്പൊ ഇത് കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാ സോഡിയം കത്തി കഴിഞ്ഞു ഓടി നടന്ന് കത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നോട്ടീസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ബയ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുക ചെറുതായിട്ട് പുക ഉണ്ടാവും ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഇൻ ബോത്ത് ദ ബീക്കേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലേക്കും രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തലിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഫിനോഫ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തൽ രണ്ടിലും ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിൽ മാത്രം നമ്മൾ സോഡിയം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് ബീക്കർ എടുത്തു ത്രീ ഫോർത്ത് വാട്ടർ എടുത്തു ഒന്നിൽ സോഡിയം ഇട്ടു മറ്റേത് ആൻസ് അയച്ചു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സോഡിയം മോഡിൽ നടന്ന് കത്തി കുറച്ച് പുകയൊക്കെ വന്നു അല്ലെ ചെറിയ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തൽ ഇതിലും ആഡ് ചെയ്തു ഇതിലും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ഫിനോഫ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനോഫ്തൽ ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ മുൻപ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആൽക്കലിയെയും ആസിഡിനെയും കുറിച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബേസിൽ വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ആവും ബേസ് ബ്ലൂ ആക്കും അല്ലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ നീലയാക്കും ബേസ് അപ്പൊ നീലയെ ചുവപ്പ
വൈറ്റ് കളർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാളരുത് വെള്ളത്തിന് വെള്ള കളർ ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നത് വെള്ള കളർ എന്നൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ് ഇതാണ് വെള്ള കളർ കളർലെസ് വെള്ള മീൻ കളറില്ല ഫിനോക്തലിൻ കളർ ഇല്ലാത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാ നിങ്ങൾ ആൽക്കലിയിലാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് കളർ ആണെന്ന് അറിയോ പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറും ആൽക്കലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫിനോഫ്തൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറും ആൽക്കലി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ഒരു ആൽക്കലി അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുക ഫിനോഫ്തൻ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കുക ആസിഡ് ആണ് ആൽക്കലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാവും ഇനി ആസിഡിലാണെങ്കിലോ കളർലെസ് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് ഫിനോഫ്തലിൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മീത്താൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൂട്ടിലൊന്നും പഠിക്കാം അതൊക്കെ ഫിനോഫ്തലിൻ കളർലെസ് ആണ് പക്ഷേ ആൽക്കലിയിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ എന്തായി മാറും പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫിനോഫ്തലിലൊക്കെ നമ്മള് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഈ കള്ള നോട്ട് പിടിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏർ ഇതൊക്കെ തേച്ചാണ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് നോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാള് അപ്പൊ കള്ളപ്പണൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിന് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട വരും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് വിചാരിച്ചു ഏർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വൈകാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിടിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലീസിനെ പിടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും രാവിലെ ആവശ്യം എന്ത് സാർ മാഡം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആയിരം രൂപ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ തരാം മാഡം അത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയും ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം സമ്മതിക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ തരും പക്ഷെ ആ പതിനായിരം രൂപയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിനോഫ്തലിൽ പൗഡർ തേച്ചിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ഞാൻ എന്താ അറിയില്ല കണ്ടത് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൈസ വാങ്ങിക്കും നിങ്ങൾ പോയ ഉടനെ തന്നെ ആര് വരും നിങ്ങൾ വിജിലൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന മാഡത്തിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ നിങ്ങൾ കയറി അവരെ പിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കിൽ വിജിലൻസുകാർ വരും വിജിലൻസുകാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്ന് കൈക്കൂലി ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ അവർ കിട്ടും അവർ എന്റെ കയ്യിൽ നോട്ടൊക്കെ പരിശോധിക്കും പക്ഷേ അവര് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആൽക്കലിയിലൊക്കെ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോട്ട് ആൽക്കലിയിൽ മുക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവര് തന്ന പതിനായിരം രൂപ ആൽക്കലിയിൽ മുക്കി എന്ത് കളറായി മാറും പിങ്ക് കളറോ അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കാശാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡെയിലി യൂസുകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ മിസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സോഡിയം ഇട്ടിട്ടുള്ള ബീക്കറോട് അപ്പൊ ഇതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം ആൻസർ പറയണം നീ ഇവിടെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തൻ ഒഴിച്ചു ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിനോഫ്തൻ ഒഴിച്ചു പക്ഷെ സോറി ഇട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന് ഈ കളറിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കളർ എന്താന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഫിനോഫ്തൻ ഒഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഇതിന്റെ കളർ അങ്ങ് പിങ്ക് ആവും ഇപ്പൊ പറയും എന്താണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ആ ഫിനോഫ്തലിന് എന്ത് കളർ ആവും ആൽക്കലിയിൽ പിങ്ക് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് ആൽക്കലി ഉണ്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ ആൽക്കലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് സോഡിയം ഇട്ടപ്പോ വെൻ വി പുട്ട് സോഡിയം എ പീസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇൻ വാട്ടർ വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സോഡിയം ബേൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ എന്തോ ആൽക്കലി ഒന്നുണ്ടായി നമുക്ക് നോക്കാം
മൂന്നിനാവ് നമുക്ക് നാലാക്കാം ഞാനിവിടെ ടു മൂന്ന് ത്രീ മീൻസ് ഓഡ് നമ്പർ അല്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് ഇവിടെ ടു ഇട്ടു എന്തായി ടു എച്ച് ടു ഇവിടെ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എച്ച് ടു എത്ര എച്ച് ടു ആയി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആയി അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ നാലാക്കാൻ മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ടു ഇട്ടു അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ നാലായി ഇതല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ടു എച്ചും ടു എച്ചും ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് നോക്കൂ സോഡിയം വൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ ഓക്സിജൻ ടു റൈറ്റ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ സോഡിയം ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓക്സിജൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ റൈറ്റ് ഇവിടെ സോഡിയം വണ്ണേ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു കൂടി ടു സോഡിയവും ടു ആയല്ലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ടു എൻ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ഗീസ് ടു എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എൻ എ വായിക്കുക സോഡിയം പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീവ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി റൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എന്തായി ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഇത് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പോയി ഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ വെള്ളമല്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ടർ ദിസ് ഇസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഇതിന്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറാൻ കാരണം എന്താ ഉള്ളത് ബീക്കർ കണ്ടെയ്ൻസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വെൻ സോഡിയം പുട്ട് ഇൻ വാട്ടർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫോം But we cannot uh, reverse the reaction. When sodium hydroxide reacts with hydrogen, we cannot get sodium and water. So this is a chemical change. What do you think about this? The alkali formed by the reaction of sodium with water is sodium hydroxide. No, sodium hydroxide. Metals like sodium and potassium react vigorously with water. Vigorous means strong reaction. to form hydrogen gas and the corresponding alkali so when sodium reacts with water we get sodium hydroxide um ee sodium thil pagare ivada potassium aarunnengilo potassium reacts with water we get potassium hydroxide same thaniyana ide pole pink color undavu because potassium hydroxide is a strong alkali and to use nokku write the reactants and products involved the reaction pay the reactants idana reactants Eh? Reactants are the substances that are taking part in chemical reaction. We will tell you how to do the reactants. Then what are products? Products are the substances we get after get back after the chemical reaction. These are the products. Now, reactants sodium water. Products sodium hydroxide and hydrogen. Reactants say that products say that write down the balanced chemical equation for the reaction. It is the balanced chemical equation on it. Right? Now, we are going to learn how to do this rare reaction. Now, we are going to learn how to do this. Now, we are going to learn how to do this video. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പ്രോഡക്ട്സ് റിയാക്ടൻസ് വാട്ട് ഇസ് ഫിനോഫ്തലി ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതിന്റെ കളർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ മിസ് അടുത്തത് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഏഹ് അപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യാം അറിയാത്ത എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം മിസ്സിന് നമ്പർ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം മിസ്സിനെ വിളിക്കാം മിസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ